السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ثم صلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم أما بعد أما بعدكم شكر الله تبارك وتعالى نكزه تجيا رحمة أماني زين فكية ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم ndugu zangu ni kwa mara nyingine tena tunaendelea kulielezea jambo adhim kabisa ambalo tunalotarajia kwenda kulifanya eh, siku ya Jumamosi hapa <coughs> alharamaini ghorofa ya pili biidhi nillahi tabaarak wa taala panapo hai na panapokuwa na afya njema kwa kadari yake Mwenyezi Mungu basi insha Allah sote kwa pamoja tuweze kuhudhuria siku hiyo asubuhi mapema ya saa moja mpaka saa sita tuweze kuzingua yote ambayo tuliyofanywa katika meli yetu ndugu zangu ni jana tulikuwa na na, na, na mafundisho maalum kabisa kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa jambo ambalo liloweza kumpata na ikawa ni asbabu ya kushuka sura mbili sura tulfalaqi na sura tunnas lakini pia mama Aisha akaweza kuhadithi kuelezea tukio zima lililomkuta bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoweza kumnusuru mja wake na kipenzi chake Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa tunasema uchawi ni kitu ambacho Allah tabaraka wa Ta'ala amekikataza kwa makatazo yaliyokuwa ni makubwa zaidi ndani ya Qur'ani na ndani ya maneno yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo yu'tabaru as-sihr kulluhu bi jami'i anwa'ihi marda. Uchawi kwa kawaida yake na namna yake ulivyo ni kwamba asili yake unapoingia katika mwili wa mwanadamu basi tarajia hayo ni maradhi tu yatamkuta mwanadamu walakini indama yusabu al-insanu bi mardhi mu'ayyana au anwa'i muta'addada min al-mardhi au amradu tantaqil min adwi ila adwi fa hadha yakunu musaba bis-sihr al-mardha Mtu anapokuwa amepatwa na, mara, uh, na, na maradhi yenye kuonekana au yasiyokuwa yenye kuonekana ya aina mbalimbali maradhi ya ndani ya mwili maradhi ya nje ya mwili au amradu tantaqilu min adhu ila adhu au akapatwa na maradhi yenye kuhama kutoka kiungo kwenda kiungo kingine yani saizi akajisikia kifua kinabana mara kifua kime, kimeachia tumbo limeanza kuuma mara tumbo limeacha imekuwa ni miguu na wakamoto mara miguu kwa kamoto imeacha imekuwa ni mgongo mara baada ya mgongo imekuwa ni kichwa na kadhalika mtu akaishi katika mazingira kama hayo maradhi yake yakawa ni yenye kuhama hama maradhi yake hayatambuliki hata kama mtu kiweza kumuuliza kwamba wewe unaugua maradhi gani hawezi kukwambia sasa mwanachuoni huyu anasema fa hadha yakunu musaban bisihr almardh mtu huyu kwa dalili zote hizo au kwa namna zote hizo atakuwa amepatwa na uchawi unaitwa sihr al-mardhi uchawi wa maradhi uchawi unaotia maradhi katika mwili na afya ya mwanadamu na kwa nini umeitwa ni uchawi wa marad lakini pia unaweza ukauita ni sihr at-tahyul eh, takhil eh, kwa sababu ni uchawi ambao unakuwa unahama hama mara nyingi mtu huyu anakuwa na maradhi ya aina mbalimbali mara nyingi mtu huyu anakuwa na maradhi la yadumu laha hal ni maradhi yasiyodumu kwa ha, katika hali moja mtu huyu kwa asilimia kubwa sana atakuwa na maradhi ya kichawi na ndipo pale ninapofikia mtu unaweza kuwa unaelezea e, uchawi a, 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 sihru al-mard uchawi wa, wa unaotia maradhi uko kadha wa kadha mtu anaposikiliza na kwambia uchawi huo inawezekana mimi ndio nikawa nao kwa sababu dalili zote hizo unazo sema mimi ninazo na hata ukisema sihru al-hashrat ukitaja hata dalili zake mtu anajiona kabisa kwamba mimi dalili hizo zote mimi ninazo inawezekana uchawi huo umenikuta ukija kutaja sihru tafriq e, uchawi wa kufarikisha namna ulivyo na dalili zake tayari kama unakuwa unaendelea kumgusa anaona kwamba na mimi dalili zote hizo na, 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 na hali yote hiyo mimi ninayo kwa hivyo vyote vile uchawi huo wa tafriqi mimi ninao sasa mtu wa namna hii unapokuwa ukieleza kila unachokieleza yeye maradhi hayo anayo ukieleza dalili hizo anazo ukieleza majini majini hawa nao dalili zake anazo ukieleza 
mtu huyu kwa vyovyote vile atakuwa mwanachuoni huyu alitarisha ali, ali kitabu hiki kinachoitwa muajiza tul ilaji bil qur'an li ilaji sihri wal hasad was sultan was sar'a wal masi was anaelezea hizo ni dalili za uchawi unaoitwa sihr il mardi ni uchawi unaotia maradhi katika mwili wa mwanadamu lakini pia katika uchawi wa namna hii pia tunaweza tukautolea uh, 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 dalili yake vile vile ambayo uh, imejiri ime wakati wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam rawa imam ahmad fi musnad min hadithi amrata qalat imepokewa hadithi kutoka kwa imam ahmad katika musnad yake uh, hadithi ya amrat qalat amesema amrat anasema ishtakati aisha radhiallahu anha mama aisha radhiallahu anha alikuwa alipata kushtakia eh, kushtakia maradhi kushtakia ugonjwa fatala shakwaha na ukadumu muda mrefu eh, ugonjwa wake ukadumu muda mrefu eh, ushtakaji wake wa maradhi yake oh fatala mardaha vile vile unaweza kusema katika hadithi nyingine nasema fatala mardaha kwa maradhi yake yakadumu kwa muda mrefu akaugua kwa muda mrefu mama aisha radhiallahu anha فقدم الرجل المدينه يتطبب لكن فيها قد يتوكيا انتو انتوكيا في مجي ومدينه هي كازي ياك ني طبيب فذهب بنو اخيها وكاينده ندغو و و و ندغو زاك يسالونه عن وجعها وكاينده كو يوله طبيب كو يوله يوله دكتاري كوينده كومولزيا مراضي يناوغوا ندغو ياو مونا فاميليا واو بعائشه رضي الله عنها فقال والله انكم تنعتون اي تصيفون نعت امراه امراه مطبوب اسمع يوله 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 طبيب kwa namna alivyoelezwa kwa dalili alivyoambiwa kwa maradhi jinsi alivyoelezewa ya mtu ambaye anashtakiwa kwamba ndiye anaugua maradhi akasema wallahi akaninyi mnanielezea mna mnanisifia mtu ambaye au mwanamke ambaye alierogwa imraati matbuba mwanamke ambaye alirogwa au ai masuhur ambaye karogwa qala hadhihi almar'at qal hadhihi almar'at almasuhurat akasema huyu mwanamke ni mwanamke ambaye alirogwa saharatha jara ajariyata laha ambaye kitendo kimefanyika kwa kijakazi wake au mfanyakazi wake ndiyo kafanya tendo la kuroga haya ni maneno ya 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 ya, 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 ma, ya mama Aisha yaliyojiri kwa mama Aisha mke wa mtume bwana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadithi hii ni sahihu rawahu Ahmad fi Musnad katika rakam zake hizo al, 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 na waqala wa, 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 uh, imeelezwa na 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 na, 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 na Ahmad katika Musnad yake kwamba hadithi hii ni sahihi Sasa kumbe tunapata kuona kwamba mama Aisha naye pia kumbe alipatwa kurogwa eh akarogwa chawi na mfanyakazi wake au na mtu wake wa karibu mtu wake wa ndani mtumishi wake jari ya jari ya tanlaha akaweza kumtengenezea chawi na mama Aisha akaweza kupata kurogeka kwa namna kama hii viumbe watakatifu wakubwa mke wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote hawa wanakuja kupata eh, tatizo la kurogwa uchawi nini mazingatio yangu mimi na wewe wewe ndugu yangu msikilizaji tambua ya kwamba wewe huna mabora yaliyokuwa makubwa sana kumshinda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyepatwa uchawi na kurogwa na bwana Labidi mtoto wa Asam na wale wewe mwana mama huna mabora zaidi mbele ya Allah ya kukufanya usiweze kupatwa uchawi ikiwa mama Aisha radhiallahu anha kapatwa na uchawi kutoka kwa mfanyakazi wake kwa kijakazi wake kwa mfanyakazi wake wa ndani iweje wewe ambaye swala zangu mimi na wewe ni za kurukaruka iweje mimi na wewe mwezi wa ramadhani tunakimbia iweje mimi na wewe kuomba dua tu kwako ni mtihani unajiona umekamilika unajiona wewe huwezi kurogeka tambua wachawi wamezagaa kila kona na ndio maana Sheikh Yusuf Diwani akasema kwamba uh, tu, tukaweza kuliandaa jambo siku ya Ijumamosi biizni lahi tabaraka wa taala tunaenda kutoa kitu kinachoitwa fuhul eh uh, kinachoitwa zinguo 
Zinguo hii inaenda kuzingua kila kilichokuwa uh, kimezingira kime katika ka, katika miili yetu kila kilicho kilichorogeka katika miili yetu kila mafundo yalifungika katika miili yetu kila kilichofungika katika kazi zetu katika shamba zetu katika mi, a, 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 biashara zetu katika vyombo vyetu vya usafiri na kila nyanja za kila aina ambazo wewe biidhinillahi tabaraka wa taala kama nyanja mmoja wapo ikiumba wewe kwako utatetereka basi biidhinillahi tabaraka wa taala tunaenda kuyazingua matatizo hayo na siku ya Jumamosi biidhinillahi tabaraka wa taala kwanza pata kuwa na dua kubwa sana ambayo itakayoongozwa na Sheikh Yusuf Diwani lakini pia pata kuwa na kichinjwa au mbuzi atachinjwa siku hiyo mbuzi huyu kila mmoja atakayejaliwa kufika siku hiyo ataenda kumshika na kutia nia kusema e Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uweza wako na utukufu wako na kadari zako tunamtanguliza mbuzi huyu akiwa ni sadaka kwetu sisi kwako wewe tunakutangulizia mbele yako ya Rabbul Alamin wewe ndiye ambaye umemwambia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aseme kwamba watibieni wagonjwa wenu kwa kutoa sadaka na sisi Mwenyezi Mungu tunatoa sadaka ya mbuzi huyu tunamchinja mbuzi huyu iwe ni badala ya maradhi yetu iwe ni badala ya shida zetu zinazotukabili za wachawi tulizo zingirwa na wachawi kama vivuli vimechukuliwa na wachawi kama nywele zetu zimechukuliwa na wachawi kama nywele zetu zimechukuliwa na wachawi kama nyayo zetu zimechukuliwa na wachawi kama mate yetu yamechukuliwa na wachawi basi leo biidhini ilahi tabaraka wa taala tunaenda kuyazingua yote ambayo yaliyopo katika miili yetu na haya yatajiri siku ya Ijumamosi lakini pia hivyo hivyo wewe ndugu yangu unanisikiliza Jitahidi pia uye, u, 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 upate kitu kingine cha tatu ambacho hicho itakuhitaji wewe uje nacho ni kamba ya mgomba. Kamba hii ya mgomba maana yake tutakuja kufanya kwa vitendo, kufunga na kufungua kwa maana kwamba tunamwambia Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala wachawi wametufunga mafundo ya kila aina kama jinsi ulivyosema wameisharrin nafathati fil uqadi kwamba watu wajilinde kutokana na shari za nafathati tena zinazopulizia katika ukad katika mafundo ya aina mbalimbali mbali ya kichawi sasa Mwenyezi Mungu ametufunga wachawi na biidhni lahi tabaraka wa taala na sisi tunataka tuyafungue mafundo haya tuliyofungwa na wachawi kwa uweza wako na utukufu wako ya rabbal alamina uweze kutondosha katika minyororo na vifungo hivi vya kishetani vifungo hivi vya kichawi kwa uweza wako na utukufu wako naamini billahi tallahi siku ya jumamosi kila mmoja atatoka akiwa amefunguliwa Sheikh Yusuf Diwani akasema pia kwamba patakuwa na dua vile vile dua hiyo itaweza kuongozwa kwa kusema narudu bikal a'da min al insi wal jinni Allah narudu bikal a'da min al insi wal jinni Allah a'da una lan yasilu ilaina binafsi Allah narudu bikal a'da min al insi wal jinni Allah tunamwambia ya Allah narudu bika al-a'da Mwenyezi Mungu tunakurejeshea maadui zetu sasa waliotufunga tunawarejesha kwako waliotutia wali giza bikosi mabalaa tunawarudisha kwako kwa uweza wako na utukufu wako kwa baraka ya dua hii kwa haki ya dua hii hakika wewe ndiye mweza wa kila kitu na kwa haki ya mbuzi huyu sadaka hii tunaitoa kwa kuwe kutanguliza kwako wewe basi Mwenyezi Mungu tukubalie kwa yote kwa kwa yote tunayofanya leo hii hata kama mtu ataweza kutumia nyama ya mbuzi yule na akaweza kumla mbuzi yule mtu ambaye ni wa hali ya chini na akaweza kukushukuru wewe Allah Rabbul Alamin kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin basi kwa alhamdu hiyo atakayeshukuru mtu huyo iwe ni asbabu ya sisi kuondokewa na matatizo yetu naamini siku ya Jumamosi pataweza kuwa hapatoshi siku ya Jumamosi patazizima hapa alharamaini eh, horofa ya pili eh, saa moja kamili asubuhi mpaka saa tatu mpaka saa sita mchana kwa uweza wake Allah tabaraka wa taala lakini pia mtu ambaye aliyerogwa machawi au au, au sihrul sihrul mard uchawi unaotia maradhi miongoni mwa dalili zake namna gani atajitambua mtu huyu kwamba ana, ana tatizo la kichawi amerogwa uchawi ametiliwa uchawi ametegezewa uchawi amezikwa njia panda labda amezikwa kwenye mapango labda amefukiwa ame, ame kwenye makaburi labda ame, amezikwa kwenye fukwe za bahari au amefungiwa kwenye mtiririko wa maji ya kitiririka namna gani atajitambua kwamba yeye tayari ana maradhi hayo eh? dalili ya kwanza tunasema 
anasema kwanza watadhhar a'rad al-sahr ala al-mashhur wa hiya katali watadhhir al-a'rad dalili za mtu alirogwa hudhihirika eh sihr al-sihr al-mard kwa uchawi huu wa sihr al-mard sihr uchawi unotia maradhi ala al-mashhur kwa yule ambaye alirogwa wa hiya katali ni hizi dalili zinazofuata kwa kwa mtiririko huu kwanza mtu ambaye alirogwa uchawi wa unaotia maradhi imma an yajidul mard ala man shadidan fi adwi min a'dai jasadihi kwanza ni mmoja mtu huyu ana, atakuwa anapata sana maradhi tena yenye kuwa na maumivu makubwa sana maradhi hayo yaliyoambatana fi adwi katika baadhi au katika viungo vyake min a'dai jasadihi katika baadhi ya viungo vyake kuna baadhi ya viungo vyake vitakuwa na maumivu makali sana atakayokuwa akiyapata mtu huyu kutokana na chawi aliyorogelezewa mtu ukitambua matatizo kama haya maradhi makubwa maumivu makali yasioisha katika mwili wako tambua ya kwamba ni moja ya sababu ya kujijua kwamba wewe una maradhi eh, ya uchawi tena sihr el mardhi uchawi unaotia maradhi Miongoni mwa dalili ya pili ya kujitambua kwamba wewe sasa tayari umesibiwa na sihrul mard wa imma an yajidu shalala li hadhihi al adwi wa yantaqilu ila adwi akhar kwamba ni mtu imma akapata eh, yah, uh, kupata uh, shalal kupoza kupata kupoza li hadha al adwi kwa kwa, viung, kwa kiungo hiki au kiungo kingine au kiungo kingine kikapata kupoza kwa sababu ya maradhi kama hayo